லட்சுமிநாத சமாரம்பாம் நாதயாமனமுச்சமாவாச்சாரிய பரிஜந்தாம் பந்தே குரு பரம்பராம் ோஹோஸ்தேவனியமேனமதன்மயாஸ்தேமத்தீகணம்ரமாமிமூர்ச்சனாத்தம் சரஸ் மகதாக்வயபட்டலமகஸ்ரீபத்திசாரகுருசேகரோஜிவாஹாத்தீந்திரமிஸ்ரான்ீமத்வராங்குஷமலிம்பணதோஸ்ரிமித்தியம்ீ
ఒకటి పరాధికరణం ఇంకోటి ఫలాధికరణం పరాత్మతృతే అని పరమాత్మ కంటే కూడా పరుడు ఉత్కృష్టుడు ఉన్నతుడు అధికుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడా ఉన్నాడేమో పరమాత్మను సేతువుగా చెప్పాం కదా సేతు అంటే సాధనం కదా ప్రాపకం కదా పొందించేది కదా మనం సేతు ద్వారా అవతరి తీరానికి చేరుతాం ఈ తీరానికి ఆ తీరానికి మధ్యగా మీడియా అంటారు ఆ మధ్యలో ఉండేది చేతు దాని ద్వారా ఇంకో దాన్ని పొందుతాం అందువల్ల ఈ సంసారం ఈ తీరం అనుకుంటే మరి అవతల ఇంకో ప్రాప్య ఉండాలి వీరింటికి మధ్యన ఉన్న పరమాత్మ చేతు అవుతాడు కదా అందువల్ల అతని కంటే పరుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడా అనేటువంటి ఒక ఆక్షేపాన్ని శృతి వాక్యంలో పరమాత్మను సేతువుగా చెప్పటం వల్ల కలిగిన ఆ శంకరు వ్యాకు భగవానుడు పరామర్శించి అది కాదు అక్కడ సేతువు ఉంటే సాధనమే ప్రాపకమే కానీ రెండు ఆయనే ప్రాపకం అయినే ప్రాప్యమైన ఉపాయము ఆయనే ఉపేయము ఆయనే పొందవలసింది ఆయన్నే పొందించవలసిన వాడు కూడా ఆయనే ఆయన కంటే పరం ఇంకోటేది లేదు ఇక్కడ సినోతి అంటే బంధనాతి బంధించేవాడు అని తనతో పరిపూర్ణంగా ఈ జీవుడిని మితరుకున్నటువంటి సాంసారిక ప్రకృతి బంధాలను తొలగించి జ్ఞాన బంధాన్ని కలిగించే మహానుభావుడు అని తానే ప్రాప్యము తానే ప్రాపకము అని అతని కంటే పరం అంటూ ఇంకోడెవరు లేరు అనే విషయం మనం పరాధికరణం మీద వరకు అనుసంధానం చేసుకున్నాం ఇది చాలా ముఖ్యమైందే చాలా మందిలో ఇలాంటి అనుమానం వస్తుంది సహజంగా కలుగుతుంది అందుకే ఆ ఆక్షేపాన్ని ఆశంకరు వ్యాసభాగవానుడే ప్రస్తావించి సమాధానం చెప్పారు ఇక ఇప్పుడు మనం పరాధికరణం అంటాం అంటే అతన్నే పొందాలి అతనే పొందించేవాడు పొందవలసింది కూడా అతన్నే అన్నప్పుడు తర్వాతి ప్రశ్న ఎందుకు పొందాలి అతన్ని అతన్ని పొందితే ఏం కలుగుతుంది మనం పెద్దానికి నాకేమిటి అంటాం కదా అతన్ని పొందితే ఏమిటి అనే ప్రశ్న వస్తుందని సమాధానం చెప్తారు ఫలం అత ఉపపత్తి ఉత్తం ఉపాసి శోపజనార్థం జీవచ్చ సర్వావస్థాసు సదోషత్వం ప్రాప్తిశ్చిత పరమ పురుషస్థ నిర్దోషత్వం కళ్యాణ గుణాకరత్వం సమస్తాత్పరత్వం ఇంతవరకు ఏం చెప్పారు అంటే ఉపాసిష ఉపజనార్థం ఉపాసించాలి అనేటువంటి కోరిక కలగటానికి ఉపాసితుని ఇచ్చ ఉపాసిష మనకి వ్యాకరణం విజ్ఞాస అన్నాం కదా జ్ఞాతమిచ్చ జిజ్ఞాస తెలుసుకోవాలనే కోరికను జిజ్ఞాస అంటారు 
అతని చుట్టుకా విద్యాసా ఇంకా మన మామూలుగా వాడతాం ఆ పదాన్ని కానీ న్యాయంగా ఆ పదాన్ని మనం ఏ అర్థంలో వాడుతున్నామో చాలా మందికి వాడే వాడే వారికి తెలియదు వారికి ఎందుకో విద్యాస అంటారు మనం అనే అర్థం అది కాదు ఇదంతా వాడికెందుకు అని కానీ వాస్తవంగా దాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆ కోరిక వాడికెందుకు ఆ వివరాలని వారికి ఏం పని అన్నట్టు ఇది సన్నంత ఉంటాను జిగీష జిజ్ఞాస జేతు మిత్య జిగీష గెలవాలనే కోరిక ఉన్న ఉంటే దాన్ని జిగీష అంటారు తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంటే జిజ్ఞాస అంటారు సామాన్యంగా శాస్త్రాంత విచారంలో ఒక ప్రశ్న అడిగితే నీకు ఈ ప్రశ్న అడిగింది జిజ్ఞాస తోట జిజీష తోట అని మళ్ళీ అడుగుతారు మరో పక్షి అంటే నిజంగా నీకు తెలియక తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నావా లేక నన్ను గెలవాలని అడుగుతున్నావా ఇలా ఇవన్నీ సన్నంతాలంటావు అలాగే ఉపాసిష ఉపాసన చెయ్యాలనేటువంటి కోరిక ఉపజననార్థం కలగటానికి జీవచ్చ సర్వావస్థ సదోసత్వం ఎందుకు జీవాత్మ పరమాత్మన ఉపాసన చేయాలి ఓ ప్రశ్న జీవాత్మ పరమాత్మను ఎందుకు ఉపాసన చేయాలి అంటే వీడు అన్ని దోషాలు ఉన్నవాడు వాడు ఏ దోషాలు లేనివాడు జీవాత్మ కూడా దోషాలు లేనివాడు కావాలంటే మరి పరమాత్మ ఉపాసించాలి వేరే మార్గమే ఉంది అందువల్ల జీవత్య సర్వావస్థాసు అన్ని అవస్థలను అంటే బద్ధావస్థలు ముక్తావస్థలు నిత్యావస్థలు అవస్థాత్రయంలో కూడా జీవుడు సదోషుడే ఎప్పుడూ నిర్దోషుడు కాదు పరమాత్మ కృపతోటే అతనిలో ఆనందం కానీ గుణాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా కలగాలి అందువల్ల పరాశీనత్వం కూడా మరి ఒక విధంగా దోషమే కాబట్టి సర్వావస్థలలో ఇతను దోషము కలవాడే ఇక ప్రాప్యశ్య పొందవలసినటువంటి ఆ పరమాత్మ అతను పరమ పురుషుడు కాబట్టి నిర్దోషత్వం అతనికి ఏ సమయంలోనూ ఏ అవస్థలోనూ ఎలాంటి దోషము లేదు అంతేకాదు కళ్యాణ గుణాకరత్వం అనంతమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలకు అతను ఆవాసము సర్వస్మాత్ పరత్ అందరికంటే పరుడు అందువల్ల అలాంటి వాడిని పొందాలి అనే కోరిక కలుగుతుంది అత పరం ఉపాసన ఇవక్షం అలాంటి పరమాత్మ యొక్క ఉపాసనను చెప్పదలుచుకొని వర్షన్ ఉపాసీనానాం పరస్మాది అలా పొందాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఉపాసన చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వారికి పరస్మాదేవ అస్మాత్ పురుషాత్ ఈ పరమ పురుషుని వల్లనే ప్రాప్తి రూపం అపవర్గం పొందుస అనేటువంటిది అపవర్గం అంటే మోక్షము అదే పరం ఆ పరం సంప్రతి స్థూలికి ఇప్పుడు మనం ఆ ఫలాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం 
తెలుసుకుంటున్నాం అలాంటి పరమాత్మను పొందడం అభివర్ధం అంటాం ఆ ఫలం గురించి తెలుసుకుందాం తుల్య న్యాయతయ శాస్త్రీయ ఐహిక ఆముత్మకమై ఫలం మనకు ఫలం అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఐహిక ఫలం అంటే ప్రకృతిలో పొందుతున్న ఫలం ప్రకృతి వల్ల పొందే ఫలం జన్మ మరణాలు ఇవే కదా అయితే భూలోకం భూవర్లోకం శుభర్లోకం మహర్లోకం జనోలోకం తబ్బోలోకం సత్యలోకం ఇలా తలా 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 ఇలా స్వర్గం ఇంకోటి 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 ఇలా ఇవన్నీ ఐహిక ఫలం రెండు సమానమే తర్వాత ఆముష్పికం ఇతర లోకాల యొక్క ఫలం ఇవన్నీ కూడా సమానంగా మనం పరమాత్మను ఉపాసించడం వల్ల పొందాలని కోరుకుంటాం అందువల్ల పరస్మాత్ పురుషాద్భవతికి సామాన్య ఈ ఫలం కానీ ఆ ఫలం కానీ ఐహిక ఫలం కానీ ఆముష్పిక ఫలం కానీ ఈ పరమాత్మ వల్లనే లభిస్తుంది అనే విషయం సామాన్యంగా చెప్పటానికే ఫలమత ఉత్పత్తి ఆ ఫలం అనేది అత ఇతని వల్లనే అంటే ఈ పరమాత్మ వల్లనే లభిస్తుంది అత అంటే వ్యాఖ్యానకారులు అసార శబ్ద వాచ్యాతు శ్రీమన్నారాయణ అని కూడా చెప్తారు శ్రీమన్నారాయణుడే అపవర్గం అనే ఫలితాన్ని ఇస్తాడు మరో దైవం ప్రత్యేకమైన ఇస్తాడేమో కానీ అపవర్గాన్ని మోక్షాన్ని ఇచ్చే అధికారం ఒక్క పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడికి ఉంది అంత కుత అంటే ఉపపత్తి అలా ఉపత్తి ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇచ్చేవాడికి ఏమి ఇవ్వాలో తెలవాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలో తెలియాలి ఎంత ఇవ్వాలో తెలియాలి ఎక్కడ ఇవ్వాలో తెలియాలి ఎందుకు ఇవ్వాలో తెలియాలి ఏదో వాడు అడిగాడు మనం ఇస్తున్నాము అంటే మనం ఇవ్వాలి పట్ల పేపర్లో చూస్తున్నాం ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ చదువుకునే పిల్లలు మద్యపానం చేసి క్లాసులో కూర్చుంటున్నారు అసలు మా రోజుల్లో డిగ్రీ పీజీ పూర్తి అయిన తరువాత కూడా చదువుకునేది ఉద్యోగం కోసము అన్న సంగతి నాకు తెలియదు జ్ఞానాన్ని అదే చెప్పేవారు మా గురువు గారు తక్కిన వారి కంటే తక్కిన ప్రాణుల కంటే మానవుడు జ్ఞానజీవి అన్నజీవి కాదు జ్ఞానంతో బతకాలి జ్ఞానం సంపాదిస్తేనే మనిషి లేకుంటే కాదు అన్ని ప్రయత్నాలు జ్ఞానాన్ని పొందటానికే అనే బోధించేవారు చదువుకోవడం కూడా జ్ఞానం కోసమే అనే తెలుసు మాకు చదువుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుంది డబ్బులు వస్తాయి దాంతో బతకొచ్చు అనే సంగతి తెలియదు మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఐదు అప్పుడు నయా పైసలు అంటాం ఐదు పైసలు కూడా మా దగ్గర ఉండేవి కాదు ఒక అవసరమే లేదు సీతారాం బాబులో ఆ పక్క ఎక్కువ బేగం బాగా మహారాజు గెంజ సిద్ధమూరాజ్ అంతా మారబాడీలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర దాతృత్వం కొన్ని సందర్భాల్లో గ్రహణము సంక్రాంతి మరోటు మరోటు ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఓ ఐదు కిలోల భోజనాలు ఐదు కిలోల చక్కెర నువ్వు పదకొండు కిలోల బియ్యం ఒక్క రూపాయి ఇచ్చిపోయేవాడు 
వాడు గొప్ప దాత ఒక రూపాయి ఇస్తే ఆ రోజు నాకు ఒక రూపాయి రెండు మూడు నెలలు సరిపోయి పని ఏం లేదు కొనుక్కునేది ఏం లేదు ఇప్పటిలాగా టీలు కాఫీలు టిఫిన్లు లేవు నాలుగింటికి లేవాలి అవి స్నానం చేసుకోవాలి స్నానం చదువుకుంటూ కూర్చోవాలి తొమ్మిది నెల పది గంటలకు సాపాటు చేయాలి పదిహేను నెల సిద్ధం కావాలి పదకొండింటికి కాదు నా ఉన్నారు అక్కడ ఉంటాను మళ్ళీ కాసేపు ఆడుకోవాలి సంధ్యావందనం ఉంచి సహస్ర పాడైన మళ్ళీ ఏడు గంటలకు సాపాటు చదువుకోవడం పడుకోవడం వేరే లోకమే లేదు మా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఉండవు ఇప్పటి రోజుల్లో ఐదో క్లాసు చదువుకునే పిల్లవాడికి ప్యాకెట్ మరి ఐదు వందలు తల్లిదండ్రులు తన స్టేటస్ తగ్గట్టు వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి అంటున్నాడు కానీ వాడి స్టేటస్ ఏమవుతున్నది ఎనిమిదో క్లాసు నుంచి మద్యపానం మొదలు పెడితే తొమ్మిదో క్లాసు పదో క్లాసు నుంచి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ప్రేమలు లవ్ మ్యారేజ్లు వెళ్ళిపోవటాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇవ్వాలి ఎంత ఇవ్వాలి తెలియకుంటే అలా ఇచ్చినవాడు తీసుకున్నవాడు ఇద్దరు అర్థం పొందుతాడు అందుకోసం సర్వజ్ఞుడు కావాలి సహి సర్వజ్ఞ ఆ పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు కావాలి అంతేకాదు నిజంగా ఈ జీవుడికి ఏం కావాలో దాన్ని ఇవ్వగల శక్తి ఉన్నవాడు కూడా కావాలి అందుకే సర్వశక్తి అన్ని తెలిసినవాడు కావాలి ఇవ్వగల శక్తి ఉన్నవాడు కావాలి ఈ రెండు ఉన్నా ఇవ్వాలనే బుద్ధి ఉండదు దాతృత్వం లేకుంటే ఎలాగా అందుకే మహోదారుడు గొప్ప ఉదార గుణం గలవాడు కావాలి యాగ దాన హోమాది ఉపాసనేన ఆరాధిత పరమాత్మ ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాడు ఏం కోరితే అది ఇస్తాడు ఏ ఆరాధన చేద్దాం సంకట ఇస్తాడు జ్యోతిష్టో వీరు స్వర్గకాము ఉయగేత స్వర్గం కావాలంటే జ్యోతిష్టమ యాగం చేయాలి అలాగే స్త్రీ కాముడు అని సంపద కావాలి అంటే మరి ఏదో చేయాలి ఇలా యాగములు దానములు హోమాదులు ఇలాంటి వాటితో ఉపాసించటం వల్ల ఈ ఉపాసనతో ఆరాధించబడినటువంటి పరమాత్మ ఐహిక ఆముష్పిక భోగజాతం ఇహలోకంలో ఉండే భోగాలు స్వర్గాది పరలోకాల్లో ఉండేటువంటి భోగ సముదాయాన్ని స్వస్వరూప ఆవాప్తి రూపం అపవర్ధించ ఇంతేకాదు తన స్వరూపాన్ని పొందటం అనేటువంటి మోక్షం పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పొందటం అనబడేటువంటి మోక్షాన్ని కూడా దాతు మీస్టే పరమాత్మ ఇవ్వాలనుకుంటాడు అది నీ చేతిలో ఉంది నీకు స్వర్గం కావాలి అంటే స్వర్గం ఇస్తాడు నరకం కావాలి నరకం ఇస్తాడు పాతాళం కావాలంటే పాతాళం ఇస్తాడు నువ్వు అక్కడ ఏమన్నా ఇవ్వు ఇక్కడ మాత్రం నేను బాగుండాలి నాకు ఏ రోగాలు వద్దు ఏ రోస్తులు వద్దు ఏ బాధలు వద్దు సంసారం హాయిగా సాగాలి అంటే ఇష్టం నీ ఉపాసన అనుగుణంగా నీకు పరమాత్మ అవన్నీ ఇస్తాడు నహి అచేతనం కర్మ క్షణధ్వంసి కాలాంతర భావి ఫల సాధనం భవితు మరసతి అవి పరమాత్మ ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం యాగం చేస్తే స్వర్గం వస్తుంది కదా మరి స్వర్గాన్ని యాగమే ఇస్తుంది దానం చేస్తే సంపద వస్తుంది కదా దానం అనే కర్మ సంపదనిస్తుంది హోమం చేస్తే 
pada guru atikara lu baik juga juga dikar mereka dan melahir itu ane waru naru ayo naina karma ni di aketana mu karma tuti bhagavantun ni arahiste karma cheta arahinta badina paramatma nanaku parita ne prasadistadu parita niche wadu paramatma ikane karma kadu anduke karma chestu kuda nein chesanu kabatti nee vivu anakunda asali che wada unive tiskune wada unive chese wada unive cheyinche wada unive yemi kavalo adi cheyinchi na chen kavalo dani tu ibitu ane manam prarthista andu valla karma vedi achetanamu adikata kshanam somsi చేసిన వెంటనే నశిస్తుంది క్షణ కాలంలో రచించేది కర్మ అచేతనం అలాంటిది ఇప్పుడు చేస్తే యాగం ఈ శరీరం ఉండగా చేస్తే ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత కదా స్వర్గం వచ్చేది అప్పటిదాకా ఈ యాగం ఉంటుందండి పని చేసామైపోయింది అన్నం తిన్నాం అయిపోయింది అన్నం తింటే బలం వచ్చింది తీర్తి ఏమర్థం చెప్పాలి కదా అన్నం అప్పటిదాకా ఉందా అంటే అన్న సారం ఉంది అలాగే వాడు చెప్తారు హృదయ విమాంసకులు అపూర్వం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది ఇస్తుంది అంటారు అది అచేతనమే కదా అందువల్ల క్షణకాలు నశించి అతీతమైనటువంటి కర్మ ఎప్పుడో పొందవలసిన ఫలితాన్ని ఎలా ఇస్తుంది కాబట్టి అన్ని వేళగా ఉండాలి అన్ని తెలిసిన వాడు కావాలి అన్ని ఇవ్వగల వాడు కావాలి ఇవ్వాలనే బుద్ధున్న వాడు కావాలి మనే దయ ఉండాలి ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే ఫలం ఇస్తాడు అందువల్ల మీకు ఐహిక ఫలం కానీ ఆముష్కృత ఫలం కానీ అపవర్గ ఫలం కానీ ఇచ్చేవాడు పరమాత్మే ఎందుకంటే శృతత్వాచ ఇంకో కారణం చెప్తున్నారు సయేష సవాయేష మహాన్ అజహ ఆత్మావా అన్నాద వసుదాన ఏషహేవ ఆనందయాతి ఇతే భోగాప వర్గ రూపం ఫలం అయమేవ వదతీతి శ్రు దదాతి శ్రుయతే మనకు లోకంలో శృతి వాక్యాలు చాలా చెప్తున్నాయి సదా ఏష అజ అంటాడు మనకు ఈ మహానుభావుడు ఇతనే మహానుభావుడు ఇతను అజ అంటే జనన మరణాదుల లాంటివి ఇలాంటివి ఏవి లేనివాడు మహానుభావుడు ఇతనే మనకు కావలసినటువంటి అన్ని ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి మహానుభావుడు అందువల్ల మనం ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఆత్మ అన్నాద వసుదాన అన్నమును కానీ ధనమును కానీ భోగమును కానీ ఇలాంటి వాటిని పరిపూర్ణంగా ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆ మహానుభావుడే యశస్సేవ ఆనందయాతి ఆ స్వామి మనకు ఆనందాన్ని పొందిస్తాడు ఆనందం అంటే ఆయన ఆయనే మనం చేరుతాడు అనేటువంటి రూపంలో భోగం ఇచ్చేవాడు ఆయన అంటే అన్నము వసువు అనేది భోగము ఆనందం అనేది అపవర్గము నమస్కారం గమనించాలి శృతి ఎంత అద్భుతంగా చెప్తుంది నీకు భోగం కావాలా ఆనందం కావాలా అంటుంది 
మనం అనుకుంటా భోగమే ఆనందం అనుకుంటా కడుపు నిండా తింటే ఆహా కాలండి ఇంకేంతగా నీకు ఏం కావాలి హాయిగా పర్మదు నాలుగు కూరగాయలు ఓ రెండు మూడు పిండి వంటలు నువ్వు చక్కని కొడంబు మంచి పెరుగు చాలు ఆనందం అది ఆనందమా కంటి నిండా మెత్తని పద్మనిద్రపోతే ఆహా ఆనందం ఇదంతా అజ్ఞానం మనం కోరుకున్నవన్నీ మన ముందర ఉంటే అవన్నీ తింటే గ్యాస్ పెరిగి ఆ జీర్ణం పెరిగి కడుపులో నొప్పించి మరి మీరు చిన్నారు మొదలై అవస్థ పడి అయ్యో ఎందుకు తిన్నాంద్రా ఒక తక్కువ తింటే సరిపోయేదే అని తర్వాత అనుకుంటాం అవి ఎన్ని దుఃఖ పాజనాలి ఆనందం కాదు కంటి నిండా నిద్రపోతే నిద్రయ తీయతే జ్ఞానం నిద్రయ లక్ష్యతి తప చెప్తాడు స్వామి వ్యాసుడు నిద్ర వల్ల జ్ఞానం పోతుంది నిద్ర వల్ల తపస్సు పోతుంది నిద్ర వల్ల స్త్రీ సంపద పోతుంది నిద్ర వల్ల ఉత్సాహం పోతుంది ఇది ఆనందమే భోగం ఎప్పుడు ఆనందాన్ని ఇవ్వదు భోగం అనేది అలసత్వాన్ని విషాదాన్ని దుఃఖాన్ని బాధనే కలిగిస్తుంది అందుకే వేదం చమత్కారంగా అన్నాద వసుదాన తర్వాత ఏకసేవానందయాత్రి నీకు అన్నం కావాలా ధనం కావాలా ఆనందం కావాలా పంచ పరోక్షంగా నువ్వు కోరే అన్నం వల్ల ధనం వల్ల భోగం వల్ల కలిగేది ఆనందం కాదు రా బాధే ఆనందం అంటే పరమాత్మి అందుకే ఇక్కడ ఇంకో చమత్కారం గమనించాలి ఎంత అద్భుతం అండి ఎవరిని చూస్తారా వింటారా తెలుసుకుంటారా పెద్దలతో వినంది అర్థం కాదు పరమాత్మ డబ్బు కావాలంటే ఇస్తాడు అన్నం కావాలంటే ఇస్తాడు పరుపులు నిద్ర కావాలంటే ఇస్తాడు ఆధిపత్యం లోకాలు కావాలంటే ఇస్తాడు ఆనందం కావాలంటే తానే వస్తాడు అప్పుడు ఇవ్వడు ఎందుకు తానే ఆనందం పరమాత్మ కంటే భిన్నమైన ఆనందం లేదు ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ ఆనందో బ్రహ్మే దివ్యజాన స్వామి నాకు భోగారొద్దు ఆనందం కావాలి అంటే ఆయనే వస్తాడు అందుకే పెద్దలు అంటారు ఆయన ఇచ్చేది కావాలా ఆయన వచ్చేది కావాలా మీకేం కావాలి పరమాత్మ ఇచ్చే భోగాలు కావాలా పరమాత్మ వచ్చే ఆనందం కావాలా అది కూడా రెండు ఇస్తాడు అందుకే ఏకస్యవ ఆనందయాతి అని భోగ అపవర్గ రూపం పరం అయమే వదాతి పరమాత్మే భోగాన్ని ఇస్తాడు ఈ పరమాత్మే అపవర్గాన్ని కూడా ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఇందులో సంప్రతి పూర్వపక్షం ఆహా ఇప్పుడు ఇందులో పూర్వపక్షాన్ని చెప్తున్నాడు ధర్మం జీవిని అత ఏవా పరమాత్మ ఇస్తాడా మనం చేసే ధర్మం ఇస్తుంది ఆ ఫలితం జైమిని ధర్మమే ఇస్తుంది అంటాడు అతయ ఉత్పత్తి సాకాచ్య యాగ దాన హోమ ఉపాసన రూప ధర్మమేవ ఫలప్రదం జైమిరాచార్య మన్యతే మరి వ్యాస భగవాన్ శిష్యుడే జైమిని అతను శాస్త్రాన్ని బట్టి యాగ దాన హోమ ఉపాసన ధర్మమే మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని జైమిని భావిస్తాడు లోకే కృష్యాధికం మర్దనాధికం చ కర్మ సాక్షాత్ వా పరంపరయా వా స్వయమేవ ఫలసాధ అదృష్టం కదా మనం లోకంలో 
వ్యవసాయం చేస్తున్నాం మరి దున్నుతాం విత్తనం చేస్తాం పంట వస్తున్నది అదే పంటను మరి రోకాయలతో దంచి బియ్యముగా చేసి వాటిని వండి అన్నం తింటున్నాం చమత్కారం గమనించాలి ఇత్తనం వేసేది ఒకటి మనకు లభించేది మనం వేసిందే వస్తుంది అలాగే మనం తినం ప్రతి దానికి సంస్కారం కావాలి గమనించండి జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆలోచించరు నడుస్తుంది అంటే ఒడ్లు వేస్తే మనకు ఒడ్లే వస్తాయి ఆ ఒడ్లే తింటామా వాటిని దంచాలి అంటే మర్దనం లేదు జొన్నలు సద్దలు ఇసరాలి అది కూడా మర్దనమే అంతేనా మళ్ళీ ఆ పిండి నీళ్లు పోసి ముద్ద చేయాలి అది మర్దనమే మళ్ళీ దాన్ని అగ్నితో పాకం చేయాలి రొట్టెలు కానివ్వండి అన్నం కానివ్వండి పప్పు కానివ్వండి కూరగాయలు కానివ్వండి అగ్ని సంస్కారం చేయాలి వేసిన దాన్ని వేసినట్టు తినలేవు వచ్చిన దాన్ని వచ్చినట్టు తినలేవు దాన్ని మార్చాలి దీన్ని మార్చాలి చక్కని పుల్లటి మామిడికాయ చెట్టు నుంచి వస్తే తిందా నాన్న అని ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని కోసి అందులో ఇంత ఉప్పు కారం వేసుకుని తింటాం కల్తీ చెయ్యకుండా మనం తినలేము బతకలేము కల్తీ లేకుంటే అందుకే చెప్తున్నాడు కృషి ఆధికం మర్దనం అనేటువంటి కర్మ సాక్షాత్తుగా కానీ పరంపరగా కానీ విత్తనం వచ్చాము పొట్లు వస్తాయి మరి వేసే ఇత్తనమే పంటలేదు మనకు పంటం ఇచ్చిందా తమని ఇచ్చింది కదా అదే తింటావా అదేనండి దాన్ని దంచి బియ్యం చేసి అన్న వండి తింటాం ఇది పరంపర ఇలా మర్దనాధికం కానీ ఈ కర్మ సాక్షాత్తుగా కానీ పరంపరగా కానీ మనము చేసిన కర్మే ఫల సాధనం కావటం మనకు కనపడుతుంది కదా అలాగే వేదంలో కూడా యాగ దాన హోమాదీనాం యాగము దానము హోమము ఇలాంటివన్నీ సాక్షాత్ ఫల సాధనముడుగా మనకు చెప్తాడు కొన్ని చోట్ల సాక్షాత్ సైన్యత్వం లేకున్నా పరంపరగా అంటే మనం చేసిన యాగం అపూర్వాన్ని సృష్టించి ఆ అపూర్వం ద్వారా మనం కోరిన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అక్కడ కర్మే సాక్షాత్తుగా ప్రవహిస్తుంది లేదు అపూర్వ ద్వారా పరంపర వ్యాపారం ఇస్తుంది విజయత స్వర్గకామ అనేటువంటి శాస్త్రం కూడా సాధించాలనుకునేటువంటి కోరిక ఉన్నవాడికి స్వర్గాన్ని కావాలనుకున్న వాడికి కర్తవ్యతయా యాగాది అర్థం అదే తను యాగాదని చెప్తున్నాడు తను యథానుపత్య అపూర్వ ద్వారైనా మనం చేసే యాగం మరి ఎలా స్వర్గం ఇస్తుందండి స్వర్గం తర్వాత వస్తుంది కదా యాగం ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా అంటే ఇప్పుడు చేసిన యాగం అనేది అపూర్వాన్ని సృష్టించి తద్వారా మనకు ఫలితం ఇస్తున్నది అని కర్మే చెప్పాడు కదా మరి ఆయనందుకు భగవంతుడు మనం చేసిన కర్మే సాక్షాత్తుగా కానీ పరంపరగా కానీ మనకు ఫలితం ఇస్తుంది అనేది జైమిడి చెబుతాడు పూర్వంతు బాదరాయణ కేతువ్యపదేశ ఇక్కడ సుశబ్ద పక్షవ్యాబ్ద పూర్వపక్షాన్ని సాగిస్తున్నారు తు అనేటువంటి మాట పూర్వోక్తం పరమ పురుష శైవ ఫలప్రదత్వం భగవాన్ బాదరాయణ మన్యతే వ్యాస భగవానుడు మాత్రం పురుషోత్తముడే ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు మనం చేసే కర్మ ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు ఇందుకు అంటే హేతు వ్యపదేశ అలాంటి హేతు మనం చెప్తున్నాం ఎందుకంటే యజ 
యాగవన్నావు యాగవట్టి ఏమిటి హెజ దేవ పూజాయాం అని పాతు భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటాన్ని యాగము అంటారు విజయాధ్వంధం దేవ పూజ యాగం ఇస్తుంది దేవర్థం దేవ పూజ ఇస్తుంది దేవ పూజ ఇస్తుంది ఆయన పూజించబడిన దేవుడు ఇస్తాడు చదువు మనం పూజ చేస్తే దాని సంతోషించిన దేవుడు మనకు ఫలితం ఇస్తాడు మాతృభక్తి పితృభక్తి ఏమేమో ఇస్తుంది అంటే భక్తి కూడా ఏమిటి అంటే భక్తి వల్ల సంతోషించిన తల్లిదండ్రులు ఇస్తారు మనం స్తోత్రం చేస్తాం పరమాత్మ సంతోషిస్తాడు ఏం కావాలో కోరుకోరు అంటాను మరి స్తోత్రం ఇచ్చిందా ఫలితం పరమాత్మ ఇచ్చాడా స్తోత్రం వల్ల సంతోషించిన పరమాత్మ ఇచ్చారు దేవ వల్ల సంతోషాలు ఇస్తారు అలాగే యాగం ఉంటి దేవ పూజ దేవతలను పూజించడం అందువల్ల దేవతారాధన భూత తాగాది ఆరాధ్య భూత అగ్ని వాయు ఆది దేవతానామేవా యాగం అంటే దేవారాధన కాబట్టి ఆరాధన అయినటువంటి యాగాదుల వల్ల ఆరాధించబడినటువంటి అగ్ని వాయువు ఇంద్రుడు ఇలాంటి దేవతలే ఆయా ఫలాన్ని ఇస్తారు ఆరాధన కర్మ అచేతనం అది ఇవ్వలేదు అందువల్ల తస్మిన్ తస్మిన్ అది వాక్యే వ్యపదేశ అట్లా ప్రతి వాక్యంలో మాట చెప్తారు మనకు యాగేనా దానేనా అంటే దానం ఎవరికి ఇచ్చామో వారు సంతోషించి ఫలితం ఇస్తారు ఏ దేవతలు పూజించాము వారు సంతోషించి ఫలితం ఇస్తారు ఇలా ఆ వాక్యంలో వాయవ్యం శ్వేతమాల పేత పూతి గ్రామ వాయుర్వై క్షేపిష్ట దేవత సంపద కావాలంటే వాయుదేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఎందుకయ్యా అంటే అందరికంటే గొప్పవాడు అందరికంటే చిన్నవాడు అందరికంటే పెద్దవాడు వాయువే కదా వాయుమేవా స్వేన భాగధేయన ఉపధావతి తన అదృష్టాన్ని బట్టి ఇతను వాయుదేవుణ్ణి చేరుతాడు శ్రేయవేణం పూతిం గమయతి ఆ వాయుదేవుడే ఇతరికి ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు అని కావి అంటే కోరికలు ఉన్నవాడికి శిశాభిజిత ఫలసాధనత్వ ప్రకార సాధించాలనుకునేటువంటి ఫలసాధనాన్ని మనకు అందించేటువంటి విధానం ఉందే ఆ ఉపదేశం అనేది విద్యపేక్షిత ఏవా వేదం ఫలానా దైవాన్ని ఆరాధించండి ఫలానా ఫలితం వస్తుంది అది దైవాన్ని చెప్తుంది కానీ కేవలం ఆరాధన ఫలితాన్ని ఇస్తుందా ఆరాధన తోపిడించి పొందిన వాడు ఇస్తాడు అని అందువల్ల నాగత్వరత్వ శంకాయుక్త అందువల్ల ఇది ఇంకోటి ఇంకోటి అనటానికి వీల్లేదు ఇచ్చేటువంటి వాడు పరమాత్మ కర్మ ఎప్పుడూ ఇవ్వదు ఏవం అపేక్షితేపి ఫలసాధనత్వ ప్రకారే శ్రద్ధాదేవ అవగతే సతి మన కాసిన ఫలసాధనం అనేటువంటిది ఎవరిస్తారో శబ్దమే స్పష్టంగా చెబుతున్నది తత్పరిత్యాగం అశ్రుత అపూర్వాది పరికల్పనం వేదము స్పష్టంగా చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని వదిలిపెట్టి ఎక్కడా వినటువంటి కొత్తగా వేదంలో ఎక్కడా లేదు అపూర్వమని అలాంటి అపూర్వాన్ని కల్పించడం ప్రామాణిక అహనత అంటే ప్రామాణికులు దాన్ని సహించరు నినాదయోపి దేవారా దేవతార అధిన పూత యాగాదే ప్రకృత్యంశ అక్కడ ధాతువుల్లో మనకు లింగు ఉంది యజేత స్వర్గ కామ యజేత అంటే లింగ్ అనేటువంటి నిలకారం మనం చెప్తాం 
ఇప్పుడు ఏజేత అంటే చెయ్యాలి ఆలపేత పొందాలి ఇవన్నీ లింగ్ లెక్క రాదంటే వ్యాకరణం అది వాటి వల్ల దేవత రాసభూతమైనటువంటి యాగము అది ప్రకృత్యము ఇది కర్తృ వ్యాపార సాధ్యము అంటే ఆరాధనది కర్తే చెయ్యాలి సరే కర్త యొక్క వ్యాపారం వ్యాపారం అంటే పని క్రియ బిజినెస్ కాదు అర్థం చేసుకోకుండా కర్తృ వ్యాపార సాధ్యం కర్త యొక్క పనితో సాధించబడేది ఆరాధన అదే ఉత్పత్తి సిద్ధం శబ్దాను శాసన అనుమతం అభిదాతి ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనకు శబ్దాను శాసనం వల్ల ఆమోదించబడింది దేవతారాధన అలా ఆరాధించబడిన దైవం మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది నాణ్యత్ అలౌకికం దీని కంటి అలౌకం అంటూ ఏది లేదు ప్రాగేవ వృత్తం ఈ మాట మేము ఎప్పుడో చెప్పాము తదేవం వాయుడు వైక్షేపిష్ట దేవత అందరికంటే చిన్నవాడు వాయువు అందరికంటే పెద్దవాడు వాయువు ఫలితాన్ని ఇచ్చేవాడు వాయువు అనేటువంటి శబ్దముల వల్ల వాయువాదీనాం హరప్రదత్వం అవగమ్యతి వాయువాది దేవతలు ఆయా ఫలితాన్ని ఇస్తారన్న విషయం మనకు బోధపడుతున్నది వాయువాద్యాత్మనాచ పరమ పురుష ఏవా తెలియని వాళ్ళు ఆ ఫలితాన్ని వాయువే ఇస్తాడు అనుకుంటారు అదే జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు వాయువులో అంతర్యామిగా ఉన్న పరమాత్మ ఇస్తాడు ఏ ఫలితమైన ఐహికమైన ఆముషికమైన అపవర్గమైన అది ఇచ్చేది పరమాత్మే అయితే మనకు వేదం కొన్ని వాయువు కొన్ని వరుణుడు కొన్ని అగ్ని కొన్ని ఇంద్రుడు ఇలా ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఆయా రూపంలో ఆయనే ఇస్తాడు అందువల్ల పర ప్రధానత్వం అనేటువంటిదే వాయువాది ఆత్మనాచ పరమ పురుష వాయువుకు ఆత్మగా వాయు స్వరూపంగా ఆ పరమ పురుషుడే ఇస్తాడు అనేటువంటిది మనము తెలుస్తుంది ఇష్టాపూర్తం బహుధా జాతం జాయమానం విశ్వం విభక్తి భువనశ్చనాభి తదే వాగ్ని తద్ వాయు తద్ సూర్య తద్ చంద్రమాహ మనకు అంతర్యామి బ్రాహ్మణంలో చాలా చోట్ల అన్ని ఆయనే అంటాడు ఇష్టాపూర్తం బహుధా జాతం జాయమానం యజ్ఞయాగాదులు కానీ వాపి కూపతకాలు కానీ దాన ధర్మాలు కానీ ఇవి బహుశా జాతం జాయమానం పలు రకాలుగా ఏర్పడేవి ఏర్పడుతున్నవి ఇవి విశ్వం విభక్తి భువనాలి ఇవే ఈ ప్రపంచాన్ని పోషిస్తున్నాయి అంటే లోకంలో కొందరు యజ్ఞయాగాలతోటి మరికొందరు వాపి కుమ తథాకారతోటి మరికొందరు దాన ధర్మాలతోటి ఒక విధంగా లోకాన్ని పోషిస్తున్నారు తమను తాము పోషించుకుంటున్నారు కదా ఒకటి చెరువుతో చూస్తే ఓ వంద మంది ఒక ఊరంతా బాగుంటుంది ఒక వీధిలో ఒక బావితో చూస్తే ఆ వీధిలోని వారందరూ ఆ నీరు తాగి బతుకుతారు పాత రోజుల్లో బావితో చూపించిన వాడు చాలా గొప్ప దాత ఆ రోజులు మనకు నీళ్లు దొరకకపోయేది ఎక్కడికో పోయి నీళ్లు చెప్పుకునేవాడు ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో బావి తొమ్మిదించుకోవడం అనేటువంటిగా ఆ రోజుల్లో జరిగే పని కాదు అంత డబ్బు దొరకదు పనివాళ్ళు ఉంటారు పని అడిగి ఉంటుంది డబ్బులు ఉండవు అందుకే దాతలు ప్రతి వీధిలో ఓ నాలుగు వీధులకు ఒక పెద్ద బావి తీసేవారు 
ఆ నాలుగు నిమిషాల వారు ఆ నాలుగు ఆ నీళ్లే వాడు కొనేవారు నేను చూసాం ఆ రోజుల్లో మా ఇంటి దగ్గర ప్రయాసభావి మాదే మరి అదృష్టం ఏంటంటే స్వామి కృప ఒక రెండు మూడు గజాలు కూడా నీళ్లు ఉండేవి న్యాయంగా వంగి ముంచుకొని నీళ్లు తీసుకోవచ్చు అంత నీళ్లు ఉండేది కానీ బావిలోనికి వంగి తీసుకోకూడదు కాబట్టి ఓ మూడేడు రెండు మూడేళ్ల తాడు అలా పేరుకు పెట్టుకొని ఇటుమించు నాలుగేడు వీసుల వాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు మీకు చెప్పే వాళ్ళు నాన్నగారు చిన్నప్పుడు నాయన నీళ్ళని మించినటువంటి ఉత్తమ దానం లేదు నీ ఇష్టం వచ్చి అని వాడుకోండి అయిపోయేదాకా వాడుకోండి అనేవారు అంటే కొంత తెలియక అయ్యగారు అయిపోతే మీకేలా అనేవారు ఇవి నీకు ఇచ్చానారా ఈ నీళ్లు నా ప్రయత్నం వల్ల వచ్చాయా వాడు ఇచ్చాడు భగవంతుడు అవి మీ అందరికీ నా ఒక ఇంజనీ తాగుతానా నా కుటుంబం తాగుతుందా నాలుగు వీసుల వాళ్ళు ఇంచుమించు రాత్రి తప్ప నిరంతరం మీరు వాడుకుంటున్నా ఇంకా నీళ్ళు అలాగే ఉంటున్నాయి ఇదంతా నా గొప్పన పరమాత్మ ఇస్తున్నాడు తీసుకోండి తీసుకోండి అనేవారు అబ్బా అందరూ దేవుడు అండి అయ్యారు ఎందుకంటే వేసవి కాలంలో చెంబెడి నీళ్లు చూడడానికి కష్టం అందులో మా ఇంటి నీళ్లు తీయా కొబ్బరి నీళ్ళ లాగా ఉండేవి రగ్గు కూడా తెల్లగా ఉండేది నేను అడిగా నాన్నగారు ఎలా ఇలా ఉంటున్నాయి వాడు ఇస్తున్నారు పరమాత్మ సంతోషించాడు ఆయన ఇల్లు నీరే కదా నారాయణుడే కదా ఆపో నారాయణకి ప్రోత్సాహ స్వామి ఇల్లే కదా ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఎంత మధుర భావన ఇంట్లో బావి ఉంది అంటే పరమాత్మ ఉన్నాడు బావి నిండా నీళ్లు ఉన్నాయి అంటే నారాయణ నివాసమే అది మరి నారాయణ అందరూ సేవించారు కదా తీసుకుపోండి అందరూ తీసుకోండి అలా ఇంచుమించు రాత్రి పది పదకొండు దాకా కూడా నీళ్లు తీసుకుపోయేవాడు మా నాన్నగారికి ఎంత ఆనందం అంటే తీసుకోండి నేన వాడుకోండి ప్రాణం నుంచి నీళ్లతో అందరితో ప్రాణం జరగదు ఆ నీరు భగవంతుడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఈ మనందరిది నీరు గాలి నిప్పు ఏ ఒక్కరిది కదా అందరు తీసుకోండి ఎంత ఆనందమో వారికి పది మంది వచ్చి నీళ్లు తీసుకపోతే ఇంకా మా కూరగాయలు ఆ నీటితో బాగా పడ్డేది మేము తినేవి తిని పది మందికి ఇచ్చేవాళ్ళ వారు మహాదాత మా నాన్నగారు భగవంతుడు ఇస్తున్నారు పది మందికి ఇద్దరు దాచుకొని ఏం చేస్తారు అనేవారు అందువల్ల మనం జాగ్రత్తగా ఇష్టాపూర్తాలు అన్నీ చూసుకుంటే అదే ప్రపంచాన్ని పోషిస్తుంది అంటే పరమాత్మ భువనస్య నాభి ప్రపంచానికి ఆధారమైనటువంటి ఆ పరమాత్మే ప్రపంచాన్ని మనకు పోషిస్తున్నాడు అతనే అగ్ని అదే వాయువు అతనే సూర్యుడు తచ్చంద్రమాహ మనకు అంతర్యామి బ్రాహ్మణుల్లో కూడా యో వాయవతిష్టం యశ్య వాయు శరీరం యో గ్రహతిష్టం యో ఆదిత్య తిష్టం వాయువులో ఉంటూ వాయు తెలియ గలవాడు వాయువుని నియమిస్తాడు ఎవరిని వాయువు తెలియదు అలాగే మనకు అగ్నిలో ఉంటూ సూర్యుడిలో ఉంటూ జలంలో ఉంటూ ఇలా అంతర్యామి అన్నిటిలో ఉంటూ పరమాత్మ ఇచ్చేవాడు స్మృతి కూడా యో యో యాం యాం తను భక్త శ్రద్ధయా అర్పితం ఇచ్చతి ప్రసిద్ధ అచరాం శ్రద్ధాం తామ్యవ్యధామ్యం గీతావాక్యం ఎవరెవరు ఏ రూపాన్ని శ్రద్ధగా పూజిస్తారో అతనికి ఆ మూర్తి మీద భక్తి నేనే కలిగిస్తాను నాకు శంకరుడు ఇష్టం ఆ భక్తి పెంచుతాడు నాకు బ్రహ్మ ఇష్టం ఆ భక్తి పెంచుతాడు నాకు నరసింహస్వామి కావాలి ఆయన్నే సేవించు ఎవరిని ఏ మూర్తిని ఏ ఆకారాన్ని ఏ రూపాన్ని ప్రేమించినా ఆ శ్రద్ధను ఆ భక్తి 
వాడికి నేనే ఇస్తాను వాడు ఏ ఏ కోరికలు కోరి ఆయా దేవతలను పూజిస్తారో వాడికి ఆ దేవతల ద్వారా ఆ కోరికలను నేనే ఇస్తాను స్వామి స్వచ్ఛంగా చెప్పాడు ఆయా దేవతలు ఎందు పత్తి ఇచ్చేవాడిని నేనే ఆయా దేవత రూపంలో వాడు కోరిన ఫలితాన్ని ఇచ్చేవాడిని నేనే అంటే అన్ని ఇచ్చేవాడు ఆయనే మరి అలాంటి ఆయన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకోరోజు సేవించాలి మనం ఇంకోటని పూజించి ఆయన ఈయన ద్వారా పరిచయమే తగ్గట్టు ఆయన్నే సేవిస్తే అయిపోతుంది కదా అటెండర్ను మరొకరును మరొకరును ప్రార్థించే బదులు డైరెక్ట్ ఇంప్రెషన్ టాకండి ఆయనే పట్టుకో దేశపు రాజునే పట్టుకో రాజు నీ వాడైతే అన్ని నీవే కదా ప్రజలాంతర్యామి పరమాత్మి అతన్ని ఆరాధించు నీవు ఎవరిని ఆరాధించినా ఇచ్చేవాడు ఆయనే అంతేకాదు ఆరాధించాలని బుద్ధి ఇచ్చేవాడు కూడా ఆయనే అంతయా శుద్ధయాయుక్త కక్ష ఆరాధన మీహతే నేనిచ్చిన ఆశంతతోటి అతను ఆ పరమాత్మను ఆరాధిస్తాడు వృదకామాన్ అయ్యవ విహితాంతాం తరువాత నేనిచ్చినటువంటి ఆయా కోరికలను ఆయా దేవత నుండి అతను పొంది స్వత అతని వల్ల పొందుతాడు ఇచ్చేది మాత్రం నేనే అగంభికి సర్వయజ్ఞానం భోక్తాచ ప్రభురేవచ చెప్తాడు స్వామి స్వయంగా అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను నేనే మీరు ఏ దేవత ఆరాధించినా అగ్నే స్వాహ అన్న ఇంద్రాయ స్వాహ అన్న వరుణాయ స్వాహ అన్న రుద్రాయ స్వాహ అన్న వచ్చేది నాకేరా భోక్త నేనే పేరు మారుతుంది రూపం మారుతుంది అన్నిటిలో ఉండి నేనే అందరిలో ఉన్నది నేనే అందరికీ అంతర్యామి నేనే మీరు ఇంద్రాయ స్వాహ అని ఆహుతి ఇచ్చిన అది నాకే చేరుతుంది రుద్రాయ స్వాహ నాకే చేరుతుంది బ్రహ్మణే స్వాహ నీ నాకే చేరుతుంది సకల యజ్ఞముల భోక్తను నేనే సకల యజ్ఞాలకు ప్రభువును కూడా నేనే ప్రభు అంటే ఫల ప్రధానము ఫలము ఇచ్చేవాడిని ప్రభు అంటారు ఈ విషయం తెలియక దేవాన్ దేవయజోయాంటి మా భక్తయాంటి మామపి అయితే మరి ఇక తేడా ఏంటయ్యా ఎవరిని పూజించినా ఎవరిని స్మరించినా ఎవరిని ఆరాధించినా ఆరాధన నీకే కదా భోక్తవు నీవే కదా మరి వారిని వీరిని ఆరాధించవద్దు నన్నే ఆరాధించు అని నువ్వు చెప్తున్నావు నారాయణే ఆరాధించు అని నువ్వు చెప్తున్నావు ఎవరిని ఆరాధించినా ఆరాధన నీకే అందుతున్నప్పుడు నిషేధం ఎందుకు అన్య దేవతలు వద్దు ఎందుకు అంటున్నావు కాదు అన్నా ఏ రూపంలో ఆరాధిస్తే ఆ రూపం దగ్గరికే పోతావు ఇంద్రుణ్ణి ఆరాధిస్తే వైకుంఠానికి కూడా ఇంద్రలోకానికే పోతాం వాయువు ఆరాధిస్తే వాయువు లోకానికి పోతాడు అక్కడ నుండే ఫలితాలు చిన్నవి భూత ప్రకారం ఆరాధిస్తే వాటి దగ్గరికి పోతాడు నీవు ఏ రూపంలో నన్ను ఆరాధించావో నేను కూడా ఆ రూపంలో నీకు ఆ ఫలిత ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తాను ఆహా ఇన్ని గొప్పవాడు అండి నా సిస్టమ్ ఇంద్రుడు ఆరాధించు భక్తి పెంచుతాడు ఇంద్రలోకమే పోతాం అగ్ని బాగున్నాడు అగ్ని లోకమే పోతాం సూర్యుడు బాగున్నాడు సూర్యలోకాన్ని పోతాం దేవతలు ఆరాధించేవారు దేవలోకాలకు పోతారు నా భక్తులు నా లోకానికి వస్తారు ఎవరిని ఆరాధించినా ఆరాధన నాకే చేరుతుంది 
ఫలితం నాకే చేరుతుంది వాళ్ళ ఫలితం నేనే ఇస్తాను కానీ నేరుగా ఇవ్వను ఆ రూపంలో ఇస్తాను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటే విధించే ఎవరు గవర్నమెంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్ వారికి కలెక్టర్ విధించారు సంతకం పెడతారు పోలీస్ అనే వారికి పోలీస్ ఇస్తారు ఉద్యోగం జీతం ఇస్తారు డీజీపీ మరొకడు 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 ఇస్తాడు అంత గవర్నమెంట్ ఏదైతే అయినప్పుడు మరి ఐఏఎస్ వైపీఎస్ ఎందుకంటే చెప్తావు ఇక్కడ ఇష్టం ఆ ఉద్యోగం ఇష్టం దాన్ని కోరుతున్నావు ఆ రూపంలో భగవంతుడి ఆ గవర్నమెంటే కలెక్టర్ కు ఇచ్చేది గవర్నమెంటే డీజీపీకి ఇచ్చేది గవర్నమెంటే ట్రాక్కు ఇచ్చేది గవర్నమెంటే ఓ ఎల్డిసి ఓ యుడిసి ఓ అటెండర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఎవరు చేద్దాం గవర్నమెంటే కలెక్టర్కి ఇచ్చేది ఎవరు గవర్నమెంటే మరి వాడికి ఎందుకు గౌరవం వీడికి ఎందుకు తక్కువ అంటే వాడు డైరెక్ట్ గా సీఎం దగ్గరకు పిఎం దగ్గరకు పోగలడు నువ్వు పోలేవు ఫలితం కాదు పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలగటం కావాలి పరమాత్మను పొందేటువంటి స్థితి కావాలి అందువల్ల నీవు పరమాత్మనే కోరుకుంటే ఆయన దగ్గరికి చేరుతావు ఆయన వద్దు నాకు ఇంజుడు కావాలి అంటే ఈయన దగ్గర చేరుతావు అందువల్ల దేవా దేవయోయాంతి మా భక్తాయాంతి మామపి యాంతి మధ్యాజులోపి మాం నన్ను పూజించే వారు నన్ను చేరుతారు అని చెప్తున్నాం లోకంలో కూడా కృషి ఆ వ్యవసాయాదులతో రకరకాల ఫలితాలు మనం పొందుతున్నాం కదా తొందరు జొన్నలు వేస్తే జొన్నలే వస్తాయి ఒడ్లు వేస్తే ఒడ్లు వస్తాయి కందలు వేస్తే కందలు వస్తాయి కూరగాయలు వేస్తే కూరగాయలు వస్తాయి ఏమైనా తినేవి అన్ని అన్నములే అనుకుంటాం కదా అలా కృష్యాదులతోటి ఆయా ద్రవ్య విశేషాలను సంపాదించి వాటితో రాజును రాజుకు ఇవన్నీ కానుకలిచ్చి మృత్యు ద్వారంతో మృత్యుని ద్వారా కానీ ప్రతివాడు రాజును డైరెక్ట్ గా చేరలేడు మృత్యులకు ఇచ్చి అయ్యా ఇవి మహారాజు గారికి ఇవ్వండి కొందరు ద్వారా ఇస్తారు కొందరు సాక్షాత్ అర్చిస్తారు ఇలా పూజించబడినటువంటి మహారాజు వారి వారి అర్చనకు అనుగుణంగా వారి వారికి ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇక వేదాంత శాస్త్రములు మనకు అతిపతి సకలేతర ప్రమాణ సంభావన భూమి ప్రధానాధన రూపాణి యాగదాన హోమాత్మ కానీ వేదాంతాలు కూడా అలాంటి పురుషోత్తం ఉండి ఆరాధించాలి అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సకలేతర ప్రమాణ సంభావన భూమి నిరక్త సమస్త అవిద్య గోష గంధం సకల అవిద్య గోష గంధం అంతా లేనటువంటి స్వాభావిక అనవసి కాత్యయ అపరిమిత ఉదార గుణసాగరం ఎలాంటి వారు పరమాత్మ సహజంగానే అవసరి అయినటువంటి అత్యమైన అపారమైనటువంటి ఒక పరిమితి అటువంటి ఉదార గుణంకర మహానుభావుడు అలాంటి వాడు పురుషోత్తముడు అని వేదాంత శాస్త్రాలు ఆ పురుషోత్తముడిని ప్రతిపాదించి సదారాధన రూపాణి అలాంటి పురుషోత్తముకి ఆరాధన రూపంగా ఉండేటువంటి యాగదాన హోమాత్మ కాదు ఇవన్నీ ఆయన ఆరాధనే మీరు ఏ పేరు పెట్టుకున్నా యాగం చేసినా దానం చేసినా హోమం చేసినా మనం దానం చేస్తూ కూడా ఏం చేస్తాం నమో స్మరంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షరోరు వాహవే సహస్రనామే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్ర కోటి యుగ కారుడే నమహ అనే మంత్రం చదువుకొని పాదప్రక్షాళనం చేస్తాం దాతకు 
ఎవరి కాళ్ళు కడిగినా మంత్రం మాత్రం ఇదే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ తుభ్యం పదదే అని సంకల్పం మనం ఎవరికి ఇచ్చినా కానీ ఏమంటాం లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ నీకు ఇస్తున్నాను అంటాం దానం ఇచ్చేది ఆయనకి మనం ఎవరికి ఇచ్చినా సంకల్పం మాత్రం ఆయనకి అంతేకాదు తీసుకునేవాడు కూడా ఆయనే కానీ తీసుకునేది ఈ రూపంలో మనం ఎవరికి ఇస్తున్నామో ఆ రూపంలో ఆ పరమాత్మ తీసుకుంటున్నాడు సంతోషించేది కూడా ఈయన రూపంలో ఆయనే పరిచయం ఇచ్చేవాడు కూడా ఈయన రూపంలో ఆయనే అయినప్పుడు మధ్యన ఈ దొక్క చూడేందుకు ఆయన్ని ఆరాధించరాదు మనకు ఆయన దొరకడు కాబట్టి ఆయనగా మనము భాగోత్తములను పరోభక్తులను ఆరాధిస్తున్నాము అందువల్ల పురుషోత్తం ఇలాంటి వాడు ప్రతిపాదించి కథారాధన రూపాణి ఇలాంటి పరమాత్మను ఆరాధించేటువంటివి యాగదాన హోమాస్తకాలు అలాగే స్థుతి నమస్కారము కీర్తన అర్చన ధ్యానము ఇవన్నీ ఆరాధనలే కదా యాగము ఆయన రథని దానము ఆయన రథని హోమము ఆయన రథని స్తోత్రము నమస్కారము కీర్తనము సహస్రనామార్చన లక్ష రూప ఇదంతా రథనే ఇలా కథారాధన అని ఇలాంటి పరమాత్మ యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ ఆరాధితాత్ పరస్మాత్ పురుషాత్ ఇలా ఆరాధించబడినటువంటి ఆ పరమ పురుషుల నుండి భోగ అపవర్గ రూపం పలం స్వర్గాది భోగములు ఇహలోకంలో సంపదలు చిరులు ఈ భోగములు అపవర్గం అంటే మోక్షము ఇలాంటి ఫలితం వదంతి అని పరమాత్మ నుండే లభిస్తాయి అసలు కర్మ అంటే పరమాత్మ ఆరాధనే ధర్మము అంటే భగవంతుడు ఆరాధనే ధర్మ రూపంలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఆరాధించిన భగవంతుడు సంతోషించి మనం కోరిన ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అది భోగము కావచ్చు అపవర్గము కావచ్చు అందువల్ల కర్మ ఇవ్వదు కర్మతో సంతోషించిన పరమాత్మ ఇస్తాడు కర్మాచేతనం క్షణంతోంచి క్షణకాలంలో పోతుంది కర్మ కానీ ఎవరి ఆరాధించావో ఆ పరమాత్మ నిత్యుడు శాశ్వతుడు అనంతుడు అపార కరుణాసాగరుడు అరవది కాచి అసిగ్గయ కళ్యాణ గుణగణుడు పరమోదారుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వ సర్వశక్తి కలవాడు సర్వ ఉదార గుణుడు ఆరాధిస్తే ఆయన ఆరాధించాలి ఈ మధ్యన వీళ్ళందరూ ఎందుకండి మీరు వీళ్ళందరినీ ఆరాధించిన ఫలితం మాత్రం ఇచ్చేది ఆయనే ఆరాధించబడేవాడు ఆయనే కానీ నీవు ఏ రూపంలో ఆరాధిస్తే ఆ రూపంలోనే తీసుకొస్తాడు ఆ రూపం ఉన్నటువంటి లోకానికి నిన్ను పంపుతాడు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి మళ్ళీ పోవాలి ఈ రా మాటి మాటికి రాకపోకలెందుకు ఎన్నడూ తిరిగి రాకుండా ఎప్పుడు అక్కడ ఉండే లోకం పరమ పదం అంటే పోయికుంటాం ఆయనే ఆరాధించండి శ్రీమన్నారాయణుడిని ఆరాధించండి అతనే మనకు అన్ని లోకాలను ఫలితాలను మనకు ప్రసాదిస్తాడు అందువల్ల ఫలమిచ్చేటువంటి వాడు పరమాత్మి ఫలం అత ఉపత్తి హే అందువల్ల ఈ ఫలం అనేటువంటిది ఆ మహానుభావుడే మనకు ఇస్తాడు 
అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇందులో చెప్పుకున్నాం దీని తర్వాత ఇలా పలాకీకరణాన్ని ముగించుకున్నాం ఇలా తృతీయాధ్యాయంలో ద్వితీయ భాగాన్ని ఈరోజు మనం సుసంపన్నం చేసుకున్నాం ఇంకా తరువాత తృతీయ అధ్యాయంలో తృతీయ పాదం మొదలై చెప్పాను గుణోప సంహార పాదం అని అందువల్ల ఆయా గుణాలను ఉపసంహారం అంటే విడ్ర తీసుకోవటం ఉపసంహరించుకోవటం అంటే తీసుకోవటం అని అర్థం చెప్పుకుంటాం మనం డబ్బులు విడ్రా చేస్తున్నామంటే డబ్బులు ఇస్తున్నామో తీసుకుంటున్నామా అందువల్ల ఇందులో మనకు మొదటి అధికరణం తృతీయ పాదం అంటున్నాం దీన్ని మనకు విధానంగా చెప్తున్నాం గుణోప సంహార పాదం అని అందులో మొదటి అధికరణం సర్వ వేదాంత ప్రత్యయాధికరణం అనేటువంటిది మనం చెప్తాం అంటే ఏమిటి బ్రహ్మను ఆరాధించాలనేటువంటి కోరి కలగటానికి మనం ఎందుకు పరమాత్మ ఆరాధించాలి అంటే పరితం ఇచ్చేవాడు ఆయనే కాబట్టి కదా మనం ప్రతి పని ఫలితాన్ని కోరే చేస్తాం కాబట్టి పరితం ఇచ్చేవాడు పరమాత్మే కాబట్టి పరమ పరితం ఇస్తాడు అని చెప్తే ఆ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆయన ఆరాధిద్దాం అనే కోరిక దొరుకుతుంది కదా అందువల్ల అలాంటి బ్రహ్మను ఉపాసించడం అనేది ఉండే దానివల్ల మనకు ఎలాంటి గుణముల యొక్క ఉపసంహారం జరుగుతుందో స్వీకారం జరుగుతుందో అందులో ఏ ఏ గుణాలు వస్తాయి ఏ ఏ గుణాలు పోతాయి రావటం పోవటం అంటే కడుకులు కాదు జాగ్రత్తగా వినాలి దాన్ని పొందటానికి ఆయా విద్యలు దానివల్ల చేసేటువంటి ఆయా ఆరాధనలు అలాంటి ఆరాధనలు అలాంటి విద్యలు దానివల్ల ఆయా దేవతలు సంతోషము దానివల్ల ఆయా గుణప్రాప్తి దాన్ని ఫలంగా పొందటము ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకు ఇందులో వివరంగా చెప్తారు ఈ రోజు మనకు సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ఈ తృతీయ పాదాన్ని రేపు మనం ప్రారంభిద్దాం మనం ఇలా భగవద్ భాగవత ఆచార్య కృపతోటి ద్వితీయ పాదాన్ని సుసంపన్నం చేసుకున్నాం తరువాత తృతీయ పాదంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం ఇందులో ఉన్నటువంటి పలాధ్యాయము పరాధికరణము పరాధికరణము దీన్ని జాగ్రత్తగా అనుసంధానం చేసుకోండి అందులో ఉన్న సూక్ష్మమైనటువంటి భేదాన్ని కూడా అవగతం చేసుకొని మనకు పది మందికి అందులో ఉండేటువంటి తత్వాలను కర్మాలను వివరించుకుంటూ ముందరికి మనం వెళ్ళుదాం రేపు తర్వాత భాగాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం శేషోవ సైన్యోవ శ్రీమతిని వేత చేయి విధక్యాయ మహాప్రాజ్ఞేహి భాష్యకారాయ మంగళం తులామూరావతీర్ణాయ తోషితాకిల సూరయే సౌమ్యజ మాతృమునయే శేషాంశాయాస్తు మంగళం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్య పూర్వైరాచార్యై శత్రుతాయాస్తు మంగళం కన్యాభరణి సంజాతం వాధూరకుల పూటణం శ్రీరంగారియ గురో పుత్రం 
षटगोपमहे आत्मगुरुभ्यो नम जय श्री मंगलायण जय माता